kusambaratika kwa Yugoslavia na machafuko katika eneo la kusini mashariki mwa Ulaya. Makala hii imeandikwa na Masudi Rugombana anayepatikana kwa namba ya 0743148044 ama kwa njia Gmail masudirugombana@gmail.com. Na hii ni baki tu Afrika. Karibu tuanze makala yake Masudi Rugombana kuhusu kusambaratika kwa Yugoslavia na machafuko katika eneo la kusini mashariki mwa Ulaya. Shirikisho la kijamaa la Jamhuri ya Watu wa Yugoslavia ilikuwa ni nchi katika eneo la kusini mashariki ya bara la Ulaya. Taifa hilo liliundwa baada ya kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia tarehe tisa mwezi Novemba mwaka tano. Taifa hili la kijamaa lilikuwa ni moja hapo katika mataifa yaliyoendelea zaidi kuliko mataifa mengine katika eneo la kusini mashariki ya bara la Ulaya. Eneo hili linajulikana pia kama Balkan. Shirikisho hilo la kijamaa liliundwa na muungano wa Jamhuri sita ambazo ni Bosnia Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia na Slovenia. Jamhuri hizi zilikuwa na mchanganyiko wa makundi ya makabila na dini mbalimbali. Mbali. Kosovo na Vojodina yalikuwa ni majimbo yenye utawala wa ndani ndani ya Jamhuri ya Serbia. Yugoslavia ikiwa na maana ya nchi ya Waslavi wa Kusini ilikuwa na ukubwa wa kilomita za mraba laki mbili na tano na nane na nne sawa na maili za mraba elfu tisina nane na saba sitini na sita ilipakana na mataifa ya Italia kwa upande wa magharibi Austria na Hungary kwa upande wa kaskazini Bulgaria na Romania kwa upande wa mashariki Albania na Ugiriki kwa upande wa kusini mji mkuu wa taifa hilo la kijamaa ulikuwa ni Belgrade ambao kwa sasa ni mji mkuu wa Jamhuri ya Serbia Kiongozi wa kwanza wa shirikisho hilo la kijamaa aliitwa Josip Broz Tito. Serikali ya kijamaa chini ya Josip Tito iliegemea zaidi upande wa Ulaya Mashariki, Eastern Bloc hadi mwaka nane ilipoamua kuwa nchi isiyofungamana na upande wowote baada ya kutokea kwa sintofahamu kati ya Rais Josip Tito na mshirika wake Rais Josef Stalin wa Urusi yani USSR, Union of Soviet Socialist Republics. Baada ya Josip Tito kukataa kuifanya Yugoslavia kuwa nchi inayoendeshwa kwa ushawishi wa Urusi, kiuchumi, kisiasa na kijeshi kama zilivyokuwa nchi nyingine za umoja wa Kisovieti. Ikumbukwe kuwa Rais Josip Tito alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa nchi ambazo hazifungamani na upande wowote. Viongozi wengine ni Jawaharlal Nehru wa India, Sukarno wa Indonesia, Gamal Abdul Nasser wa Misri na Kwame Nkrumah wa Ghana. Kufariki kwa Josip Tito na kuanzishwa kwa mtindo wa uongozi wa urais wa pamoja. Josip Tito alifariki tarehe 4 Mei mwaka themanini. Kufuatia kifo cha Josip Tito ambaye alikuwa ni rais wa maisha, Yugoslavia iliongozwa kwa mtindo wa urais wa pamoja kwa kuanzisha ofisi ya rais wa urais wa Yugoslavia, the office of the president of the presidents of Yugoslavia ambapo nafasi ya urais ilikuwa ni ya kupokezana kwa zamu kila mwaka baina ya jamhuri sita zilizokuwa zikiunda shirikisho la Yugoslavia. Kuanzia kwa rais Lazar Kolivski aliyechukua madaraka baada ya kufariki kwa Josip Tito tarehe 4 Mei mwaka themanini hadi kwa rais Branko Kostic tarehe saba Aprili mwaka mbili ambapo ndio ulikuwa mwisho uhai wa shirikisho la kijamaa la Yugoslavia. Kuibuka kwa harakati za utaifa kwa misingi ya ukabila na dini. Kufuatia kifo cha Josip Tito ambaye aliunganisha Yugoslavia kwa mkono wa chuma, kuibuka harakati kubwa za utaifa kwa misingi ya ukabila na udini zilizoleta migawanyiko baina ya raia katika jamhuri sita zilizokuwa zikiunda shirikisho hilo. Kuanguka kwa ujamaa katika eneo la Ulaya Mashariki, kuporomoka kwa uchumi na kushindwa kwa mazungumza kulifanyia mageuzi shirikisho baina ya jamhuri sita zilizokuwa zikiunda shirikisho hilo kulipelekea baadhi ya jamhuri hizo kujitangazia uhuru na uhuru wao kutambuliwa na baadhi ya mataifa ya Ulaya hali hiyo ilipelekea kuanguka kwa shirikisho la Yugoslavia kwa jamhuri hizo kutangaza kujitenga rasmi kulingana na mipaka ya shirikisho hivyo kupelekea kuibuka kwa vita iliyojulikana kama vita ya Yugoslavia ama Yugoslavia wa Nani ni chanzo cha kusambaratika kwa Yugoslavia? Slobodan Milosevic. Slobodan Milosevic, mwanasiasa wa Serbia mwenye msimamo mkali, aliingia madarakani kupitia harakati kali za utaifa wa Serbia 
baada ya kushika hatamu ya madaraka ya urais wa urais wa jamhuri ya kijamaa ya Serbia mnamo tarehe nane Mei mwaka elfu moja mia tisa na themanini tisa hadi tarehe kumi na moja Januari mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja na urais wa jamhuri ya Serbia kuanzia tarehe kumi na moja Januari mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja hadi tarehe shina tatu Julai mwaka elfu moja mia tisa na tisini na saba kitendo chake cha kutaka kuwapa nguvu kubwa raia wachache wenye asili ya Serbia ambao ni wa Kristo katika jimbo la Kosovo zidi ya raia wenye asili ya Albania walio wengi ambao ni Waislamu kwa madai kuwa raia wenye asili ya Serbia ambao ni wa Kristo walikuwa nabaguliwa katika jimbo hilo pia hatua yake ya kupingana na jamhuri nyingine zilizokuwa zinaunda shirikisho la kijamaa la Yugoslavia katika mpango wa kulifanyia mageuzi shirikisho hilo kulipelekea kuibuka kwa chuki kali zidi ya raia wenye asili ya Serbia waliokuwa kiishi katika jamhuri nyingine za shirikisho akiungwa mkono na wanaharakati wa utaifa wa Serbia waliowachache kutoka Kosovo na Bosnia and Herzegovina pia kwa kupewa msaada na washirika wake katika televisheni ya taifa ya Serbia aliendelea kueneza chuki miongoni mwa raia wenye asili ya Serbia waliowachache katika jamhuri ya Croatia na Bosnia Television ya Serbia ilikuwa ikionesha matukio mauaji ya kutisha yaliyofanywa na mafashisti wa Croatia zidi ya wa Serbia wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Hofu ilitawala miongoni mwa jamii wa Serbi huko Croatia na Bosnia kwamba hatima kama hiyo iliwakuta wenzao na wao inawasubiri. Hali hii ilipelekea kuibuka kwa itikadi za kuweka msingi wa uanzishwaji wa Serbia kubwa, Greater Serbia, taifa ambalo halikuwa Serbia tu bali likajumuisha na maeneo ya Bosnia na Croatia yenye idadi kubwa ya wakazi wenye asili ya Serbia. Na ili kufanikisha mpango huo, mkakati uliokuwa umewekwa ilikuwa ni kuondoa raia wote wasiokuwa wa Serbi katika Serbia na miji na ukaliwa na waserbi wengi katika jamhuri za Croatia na Bosnia. Tarehe mbili Julai mwaka na tisini bunge la Kosovo nalo lilitangaza kuwa Kosovo ni jamhuri yenye hazi kama zilivyo jamhuri nyingine sita zilizokuwa zikiunda shirikisho la Yugoslavia. Ilipotimia tarehe mbili Julai mwaka na tisini bunge la Kosovo nalo lilitangaza kuwa Kosovo ni jamhuri yenye hazi kama zilivyo jamhuri nyingine sita zilizokuwa zikiunda shirikisho la Yugoslavia. Kufuatia tangazo hilo bunge la Serbia lilipiga kura kuweka marufuku kwa jimbo la Kosovo lenye Waislamu wengi ambao ni wakazi wenye asili Albania kuwa na bunge lake kujitenga kwa jamhuri za Slovenia na Croatia. Slovenia chini ya Milan Kukan na Croatia chini ya mwanasiasa Franjo Tudman zilijitangazia uhuru wao Juni tarehe 25 mwaka moja na kujiondoa rasmi kwenye shirikisho la kijamaa la Yugoslavia kwa kile kilichoelezwa kuwa ni kutolizika na mgawanyiko wa madaraka kutokana na Waserbia kujitwalia madaraka makubwa zaidi katika shirikisho. Hii ni kwa sababu muundo wa rais wa Yugoslavia ulikuwa na wapa wa Serbia kura nne za maamuzi kati ya nane. Kura nyingine nne zilikuwa ni za Jamhuri za Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia na Slovenia. Jeshi la Yugoslavia lililokuwa na Waserbia wengi lilijaribu kuzuia kujitenga kwa Jamhuri ya Slovenia katika viti iliyodumu kwa muda wa siku kumi kuanzia tarehe saba Juni mwaka moja hadi tarehe saba Julai mwaka moja ambapo vikosi vya Yugoslavia vilirudishwa nyuma na vikosi vya ulinzi wa mipaka ya Jamhuri ya Slovenia. Pande mbili zilisaini makubaliano ya kumaliza vita katika mazungumzo wa amani yaliyofanyika kwenye kisiwa cha Brioni nchini Croatia. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na jumuiya ya Ulaya yanajulikana kama Brioni Agreement. Tarehe 15 Januari mwaka mbili Jumuiya ya Ulaya ilitangaza kutambua uhuru wa Jamhuri za Croatia na Slovenia. Kwa upande wa Croatia vita iliendelea hadi Novemba mwaka tano zidi ya vikosi vya Yugoslavia na wanamgambo wa Kiserbia wakiongozwa na Milan Babic waliokuwa napigania jimbo linalokaliwa na Waserbi wengi la kraji na kwa jamhuri yenye utawala wake wa ndani katika ardhi ya Croatia. Jimbo hilo lilikuwa na jumla ya wakazi laki nne na elfu sitini na tisa na mia saba ambapo idadi ya wakazi wenye asili ya Serbia walikuwa laki mbili na elfu arobeni na tano na mia nane sawa na asilimia msini na mbili pointi tatu wa Croatia walikuwa ni laki moja na elfu sitini na nane 
sawa na asilimia nane na jamii nyingine walikuwa ni refu hamsina tano na mia tisa sawa na asilimia kumi na moja pointi tisa Korasha ikiungwa mkono na Marekani ilifanya mauaji makubwa haraiki zidi ya wa Serbia mnamo tarehe nne Agasti mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano katika vita iliyopewa jina la Operation Storm wa Serbia elfu mbili mia sita hamsini waliuliwa kikatili na wengine zaidi ya laki mbili walilazimishwa kuhama katika jimbo hilo na kukimbilia katika jimbo la Vojo Vojina nchini Serbia. Tukio hilo linaelezwa kuwa ndio tukio baya zaidi la safisha kikabila barani Ulaya tokea kumalizika kwa vita pili ya dunia. Kujitenga kwa Jamhuri ya Macedonia. Jamhuri ya Macedonia ilitisha kula maoni chini ya uongozi wa rais Kiro Grigorov kuamua kujiondoa katika shirikisho la kijamaa la Yugoslavia tarehe nane Septemba mwaka moja ambapo asilimia sabini na tano ya wananchi walijitokeza na kupiga kura ya ndio kwa asilimia tisini na tano. Tangazo la uhuru likaizinishwa rasmi na bunge mnamo tarehe na tano Septemba mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja. Tofauti na jamhuri nyingine za shirikisho hilo, kujitenga kwa Macedonia, kulitawaliwa na amani, hata migogoro michacha mpaka iliyokuwepo baina yake na shirikisho la Yugoslavia ilijadiliwa na kutatuliwa kwa njia mazungumzo. Taifa la Macedonia lilitambuliwa rasmi na umoja wa mataifa tarehe nane Aprili mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tatu. Kujitenga kwa Jamhuri ya Bosnia and Herzegovina. Wakati Croatia ikiwa vitani zidi ya majeshi ya Yugoslavia na wapiganaji wa Kiserbia, Jamhuri ya Bosnia and Herzegovina ilitisha kura ya maoni kuhusu kujiondoa kwenye shirikisho tarehe shina tisa Februari na tarehe moja Machi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili ambapo asilimia sitini na nne ya wananchi walijitokeza kupiga kura ambapo asilimia tisini na saba wapiga kura wote walipiga kura kukubali kujitenga kura hiyo ya maoni iliungwa mkono na wakazi wenye asili ya Bosnia na wale wa jimbo la Hezge ambao asili yao ni Croatia huku ikisusiwa na raia wenye asili ya Serbia ambao wanaishi kwa wingi katika jimbo la Sapiska Republika Sapiska Mnamo tarehe tatu Machi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili mwenyekiti wa urais wa Bosnia Alija Izogudovic ambaye ni Muislamu alitangaza rasmi uhuru wa Bosnia and Herzegovina na bunge likaizinisha tangazo la uhuru Mnamo tarehe sita Aprili mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili Marekani na jumuiya ya kiuchumi ya Ulaya zilitangaza rasmi kuutambua uhuru wa Bosnia and Herzegovina tarehe na mbili Mei mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili na Bosnia ikakubaliwa kuwa mwanachama umoja wa mataifa UN vita vya kupigania uhuru wa Bosnia and Herzegovina tangazo hilo la uhuru lilipingwa na wananchi wenye asili ya Serbia ambao wengi wao ni Wakristo wakiongozwa na Radovan Karadinski na Jenerali Ratiko Mladiki mnamo tarehe sita Aprili mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili Waliamua kutangaza uasi zidi ya raia wa Islamu wa Bosnia na wale wenye asili ya Croatia hivyo kupelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ilikuwa ni vita ndani ya vita. Majeshi ya Croatia ambao kwa wakati huo yalikuwa vitani zidi ya Yugoslavia na wasi wa Kiserbia nayo yaliingia vitani pia huko Bosnia kwa unga mkono wa Bosnia na wa Croatia waliokuwa wanapigana chini ya makamanda Shupavu, Alija, Harris, General Safa Halivoki Luten Kanal Rasim Delki, Major General Enva pamoja na Mate Boban katika vita zidi ya raia wenye asili ya Serbia. Majeshi ya Jamhuri ya Serbia chini ya Rais Slobodan Milosevic nayo yaliingia vitani kusaidia upande wa raia wenye asili ya Serbia ambao wengi wao ni Wakristo. Umoja wa kujihami wa nchi za Ulaya Magharibi NATO uliunga mkono upande wa Waislamu wa Bosnia na wa Croatia ambao waliungana kupigana na adui yao mkuu ambaye ni Serbia. Vita iliingia katika hatua mbaya zaidi kati ya mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tatu hadi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nne baada ya Waislamu wa Bosnia na raia wenye asili ya Croatia kushindwa kuelewana na kujikuta wakiingia katika mapambano baina yao ambapo majeshi ya Jamhuri ya Croatia yaliwasaidia wa Croatia wenzao wa Bosnia. Hivyo kulikuwa na vita tatu ndani ya Bosnia ambapo Waislamu wa Bosnia walikuwa napigana na Waserbia waliokuwa kisaidiwa na majeshi ya Jamhuri ya Serbia na Yugoslavia. Wa Croatia nao walikuwa napigana zidi ya Waserbia 
na Waislamu wa Bosnia walikuwa napigana zidi ya wakoresha katika jimbo lao la Hezge Bosnia. Hali hiyo ilipelekea Marekani kuanza juhudi za kuwapatanisha Waislamu wa Bosnia na wananchi wenye asili ya Croatia ili wamalize tofauti zao na kuelekeza nguvu zote zidi ya adui yao mkubwa ambaye ni Serbia. Mazungumzo ya amani yalifanyika Washington Marekani na pande mbili zilifikia mwafaka wa kusaini makubaliano ya amani yaliyojulikana kama makubaliano ya Washington mnamo tarehe 18 Machi mwaka 1994. Makubaliano hayo yalisainiwa na waziri mkuu wa Bosnia Haris Sirajidziki na waziri wa mambo ya nje wa Croatia Mate Granić na rais wa Croatia wa Hezgi Bosnia Krešimir Zubak. Baada ya kuondoa tofauti zao, wa Bosnia na wa Croatia waliunganisha nguvu katika vita zidi ya adui yao mkubwa Serbia. Umoja wa mataifa UN ulipeleka rasmi wanajeshi wa kulinda amani mwezi Februari mwaka 1992 kwa lengo la kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia raia na pia kulinda usalama wa raia wakati wa mapigano walipokuwa yakiendelea kwa kuanzisha ukanda salama safe zone kwa ajili ya raia waliokuwa nakimbia mapigano vita ya Bosnia ilikuwa ni vita iliyohusisha mauaji ya halaiki na safisha watu wa jamii na dini tofauti katika baadhi ya miji safisha hiyo ilishuhudia mauaji makubwa ya halaiki zidi ya waislamu katika miji ya Zepa Foka Zovniki Kreska, Snagovo, Banjulakun na Serbenika iliyopatikana katika jimbo la Sapiska lenye wa Serbia wengi. Mauaji hayo yaliongozwa na kamanda wa vita General Ratiko Mladiki, akisaidiwa na makamanda Zrabidiko Tolmir na Rodmir Meltiki. Katika mji wa Zepa uliokuwa na idadi ya watu 2441 ambapo Waislamu wa Bosnia walikuwa 2330 sawa na asilimia tisini na tano ya wakazi wote kamanda Zravidko Tolmir aliongoza mauaji ya Waislamu ya moja kumi na sita siku ya tarehe na tano Julai mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja muda mfupi baada ya kuuteka mji huo kutoka mikononi mwa askari wa kulinda amani wa umoja wa mataifa hatua iliyopelekea Waislamu wengi kulazimika kuhama mji wa Zepa katika mji wa Foka uliokuwa na idadi ya watu elfu arobaini na saba arobaini na moja ambapo Waislamu zaidi ya nusu ya wakazi wote sawa na asilimia mbili Waislamu 2074 waliuliwa na vikosi vya Serbia kati ya tarehe 7 Aprili mwaka 1992 hadi Julai mwaka 1994 Waislamu zaidi ya 2022 walilazimishwa kuondoka mesikiti yote 13 katika mji wa Foka ilipuliwa na kuteketezwa Matukio hayo yalikwenda sambamba na vitendo vya ubakaji zidi ya wanawake na watoto wa kike wa Kiislamu. Mpaka mwisho wa vita ya Bosnia, ni Waislamu kumi tu ndio waliokuwa wamebaki katika mji wa Foka. Katika mji wa Keska uliokuwa na idadi ya Waislamu 1409 na kijiji cha jirani cha Velki, vikosi vya Serbia viliwaua Waislamu na msini mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka elfu moja mia tisa na tisina tatu na kuwalazimisha wengine kuhamia katika mji wa Tuzwa na mashariki mwa mji wa Srebrenica. Mauaji ya halaiki zidi ya Waislamu katika mji wa Srebrenica. Wakati vita ya kupigania uhuru wa Bosnia ikielekea ukingoni baada ya majeshi ya Jamhuri ya Croatia yaliyokuwa kishirikiana na majeshi ya ulinzi wa mipaka ya Bosnia kufanikiwa kuteka maeneo mengi ya Jamhuri ya Bosnia ndi Hazagovina na kuelekea kuwashinda wapiganaji wa Kiserbia waliokuwa kisaidiwa na majeshi ya Rais Slobodan Milosevic wa Serbia pamoja na vikosi vya shirikisho la kijamaa la Yugoslavia wapiganaji wa Kiserbia katika jimbo la Sapiska lenye wa Serbia wengi walifanya mauaji makubwa ya halaiki na safisha kidini na kikabila zidi ya Waislamu wa Bosnia katika mji wa Srebrenica Mji huo ambao ulikuwa ni mojawapo ya maeneo yaliyotengwa na umoja wa mataifa kama kanda salama safe zone Ulikuwa chini ya ulinzi wa vikosi vya kulinda amani vya umoja wa mataifa kutoka Uholanzi. Vikosi hivyo vilipoteza udhibiti wa mji huo baada ya kuzidiwa nguvu na wapiganaji wa Kiserbia wa jimbo la Sapiska, Republika Sapiska, waliokuwa kiongozwa na Rodovan Karadizki na General Ratiko Mladiki siku ya tarehe moja Julai mwaka 1995. Wakitumia kisingizio cha kuwahamisha Waislamu wa Bosnia kwenye makazi salama wa Serbi waliwasafirisha wanawake wazee na watoto pekee wanaokadiriwa kufikia 1030 na kuwahifadhi katika makambi huku wakidai kuwa wanaume watu wazima na wavulana 
watasafirishwa baadaye. Baada ya kufanikiwa kuwatenganisha kwenye makambi tofauti General Latiko Mladiki aliongoza mauaji ya halaiki yaliyofanyika kati ya Julai 11 mpaka 22 mwaka 1995 ambapo Waislamu wanaume watu wazima na wavulana wanaofikia takribani 1873 waliuawa kikatili na kuzikwa katika makaburi makubwa huku wanawake wazee na watoto 1030 waliotenganishwa wakilazimishwa kuondoka katika mji wa Srebrenica. Mauaji hayo yalikwenda sambamba na vitendo vya utesaji na ubakaji zidi ya wanawake na watoto wa Kiislamu pamoja na ubomoaji wa nyumba za Waislamu na misikiti. Inaelezwa kuwa mauaji ya Srebrenica ndio makubwa zaidi ya haraiki kuwahi kutokea barani Ulaya, tokea kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Lawama kubwa zilielekezwa kwenye vikosi vya kulinda amani vya umoja wa mataifa kutoka Uholanzi vilivyokuwa vikiongozwa na kanali Thomas Jacob Peter Kalemansi ambavyo vilipewa zamana ya usalama wa mji wa Srebrenica kwa kushindwa kuzuia mji huo usiangukie mikononi mwa Serbia na pia kushindwa kuwalinda raia zidi ya mauaji ya halaiki. Na katika hali ya kushtua ni kitendo cha walinda amani hao kuamua kujiondoa kutoka kwenye mji huo siku ya Ijumaa tarehe 22 mwezi Julai mwaka 1995 na hivyo kuacha raia biru linzi wote. Kabla ya vikosi vya UN kutoka Uholanzi kuondoka Srebrenica, kamanda wa vikosi hivyo kanali Thomas Kermansi huku akiwa na furaha, alionekana akigongea na glasi ya mvinyo na kinalo wa mauaji ya Waislamu wa Bosnia huko Srebrenica, General Ratiko Mladiki. Mapigano makali jijini Sarajevo sambamba na mashambulizi ya anga kutoka vikosi vya NATO. Jiji la Sarajevo lilokuwa na idadi ya wakazi la kitano na elfu shirini na sita ni miongoni mwa miji iliyokumbwa na mapigano makali zaidi baada ya kuzingirwa kwa muda wa miaka mitatu kuanzia tarehe 5 Aprili mwaka 1992 hadi tarehe 29 Februari mwaka 1996 na wapiganaji wa Kiserbia wanakadiriwa kufikia 1013 kutoka jimbo la Sapiska Republika Sapiska wakisaidiwa na majeshi ya Yugoslavia Wapiganaji hao chini ya makamanda Milutini Kukanjaki, Latiko Mladiki, Stanislav Galki na Dragomini Milosoviki walikuwa wamekusanyika kwenye milima inayozunguka jiji hilo huku akiwa na silaha nzito. Wapiganaji hao walikuwa wakipigania kujitangazia jamhuri yao itakayojumuisha maeneo yanayokaliwa kwa wingi na Waislamu wa Bosnia. Askari zaidi ya sabini wa vikosi vya ulinzi vya Bosnia chini ya makamanda Alija, Mustafa pamoja na Vahidi Kaleveki, Nesda Ajnazika, Mosan Topaloviki na Mkoreshia Vladimir Saf walizingirwa katika jiji la Sarajevo hawakuweza kuvunja mzingiro wa Serbi kutokana na kuwa na silaha dhaifu. Miongoni mwa matukio mabaya na yakukumbukwa ni mauaji ya Wakristo wa Serbia waliokuwa naishi katika maeneo yanayokaliwa na Waislamu wengi wa Bosnia jijini Sarajevo. Mauaji hayo yalifanywa chini ya kamanda ambaye pia ni jambazi na msafirishaji wa bidhaa na wahamiaji haramu kwa njia magendo aliyefahamika kama Musa Topalovic ambaye aliwakusanya katika shimo la Kazan karibu na mji wa Sarajevo na kuwaua kikatili kisha kuwazika katika kaburi moja kubwa Tokyo lingine ni kuwawa kwa naibu waziri mkuu wa Bosnia Hakija Tulajirki tarehe nane Januari mwaka tisa tatu ambaye msafara wake uliokuwa ukitokea uwanja wa ndege wa Sarajevo huko ukilindwa na askari wa umoja wa mataifa walisimamishwa na wapiganaji wa Kiserbi ambapo baada ya kuthibitisha kuwa alikuwa na hakija walitoa amri kwa vikosi vya umoja wa mataifa kumkabidhi mikononi mwao mara tu mlango wa gari alimokuwa ulipofunguliwa askari mmoja wa Kiserbi alimuua kwa kumfiatulia risasi sita za kifuani tukio baya kabisa kuliko yote ni shambulizi la mota katika soko la makale jijini Sarajevo Mnamo tarehe 5 Februari mwaka 1994 lililofanywa na wapiganaji wa Kiserbia ambapo raia 68 waliuliwa na wengine mbili kujeruhiwa. Wa Serbia pia walifanya tukio lingine kama hilo tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 1995 ambapo raia 45 waliuawa na wengine tano kujeruhiwa. Ni tukio hilo ndilo lililopelekea vikosi vya NATO kuingilia kati kwa kufanya mashambulizi makubwa ya anga zidi ya wapiganaji wa Kiserbia baada ya kupata izini kutoka baraza la usalama la umoja wa mataifa 
Ni mashambulio hayo ndiyo aliyowafanya wa Serbia kukubaliana kuingia katika mazungumzo amani kwa ajili ya kumaliza vita. Mazungumzo hayo yalifanyika huko Dayton, Marekani. Jumla ya watu elfu moja na mianne waliuliwa wakiwemo raia elfu tano mianne katika mapigano jijini Sarajevo pekee. Idadi yote ya vifo katika vita ya Bosnia inafikia watu elfu tisina tano na mia tisa na arobaini ikihusisha askari na raia. Mkataba wa amani wa Dayton, Dayton Paris Accord. Mazungumzo ya kutatua mgogoro wa vita ya Bosnia yalianza tarehe moja hadi tarehe shina moja Novemba mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano. Mazungumzo hayo yalifanyika katika kambi ya ndege za kivita ya Willing Patterson karibu na Dayton huko Ohio nchini Marekani. Makubaliano ya amani yalifikiwa ambapo mkataba wa makubaliano hayo ulisainiwa rasmi jijini Paris nchini Ufaransa. Hiyo ilikuwa ni tarehe 14 Desemba mwaka tisini na tano. Hivyo kumaliza rasmi vita nchini Bosnia. Utiaji saini wa mkataba huo ulishuhudiwa na Rais Jacques Chirac wa Ufaransa, Rais Bill Clinton wa Marekani, Waziri Mkuu wa Uingereza John Major, Kansela Helmut Kohl wa Ujerumani na Waziri Mkuu wa Urusi Viktor Chinomodin. Mkataba huo wa amani uligawa Bosnia katika Jamhuri tatu zenye utawala wa ndani, kila moja ikiwa na serikali yake, bunge na polisi. Jamhuri hizo ni Waislamu wa Bosnia, wa Croatia wa Bosnia katika jimbo la Hezgi na wa Serbia wa Bosnia katika jimbo la Sapiska. Pia mkataba huo ulianzisha serikali kuu yenye mawaziri tisa, watatu kutoka kila jamhuri inayoongozwa kwa mtindo wa kubadilishana madaraka kutoka jamhuri moja kwenda nyingine. Washiriki katika mazungumzo hayo ambayo yaliongozwa na mwanadiplomasia mashuhuri, waziri wa mambo ya nje wa Marekani bwana Warren Christopher, walikuwa ni rais Slobodan Milosevic wa Serbia, akimwakilisha kiongozi wa Serbia wa Bosnia, Lodavon Kadiz, rais Franjo Tudman wa Croatia, rais wa Bosnia and Herzegovina, Arija Izeti Bogovic na waziri wa mambo ya nje wa Bosnia and Herzegovina, Mohamed Sakibek. Vita ya Kosovo na mashambulizi ya NATO mwaka nane hadi tisa. Baada ya awamu ya pili ya uongozi wa Slobodan Milosevic nchini Serbia kumalizika kwa mujibu wa katiba, kiongozi huyo alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la Yugoslavia mwaka saba. Madaraka hayo mapya yalimpa nguvu kubwa zaidi katika jeshi na vikosi vya usalama ambapo alivyelekeza vikosi hivyo kuanza mashambulizi zidi ya wananchi wa jimbo la Kosovo ambalo lilikuwa sehemu ya Jamhuri ya Serbia waliokuwa nataka kujitenga na kuanzisha taifa lao. Hatua hiyo ilipelekea machafuko makubwa ambayo baadaye aligeuka na kuwa vita kamili kati ya mwaka nane hadi mwaka tisa baina ya majeshi ya Yugoslavia na jeshi la ukombozi wa Kosovo, Kosovo Liberation Army. KROA likiongozwa na viongozi na makamanda shupavu kama Adem Jashari, Hashimu Zaki, Bilal Saila, Hamez Jashal, Saileji Salim, Agim Keku na Ramush Haradijan ambaye kwa wakati mwingine alikuwa ndiye waziri mkuu wa Kosovo. Majeshi ya Yugoslavia yakishirikiana na polisi pamoja na wanamgambo wa Kiserbi yalifanya mauaji na vitendo vya kikatili zidi ya wakazi wa jimbo la Kosovo ambao zaidi ya asilimia tisini ni Waislamu wenye asili ya Albania. Miongoni mwa mauaji ya kutisha ni yale yaliyotokea katika kijiji cha Kuska karibu na mji wa Pek ambapo Waislamu wanaume na moja waliuawa na kila nyumba ilichuma moto. Ili kuzuia safisha ya kikabila na kidini zidi ya Waislamu wa Kosovo, umoja wa kujihami wa nchi za Ulaya Magharibi NATO chini ya viongozi na makamanda Wesley Kraki, Lupet Smith na Javier Solan Ulifanya mashambulizi mazito ya anga yaliyopewa jina la Operation Allied Force zidi ya majeshi ya Yugoslavia na wanajeshi wa Kiserbi huko Kosovo. NATO iliweka sharti la kusitisha mashambulizi ikiwa tu Rais Slobodan Milosevic atayaondoa majeshi yake na vikosi vya usalama vya Serbia huko Kosovo. Mashambulizi ya NATO pia yalilenga miundombinu, barabara na madaraja nchini Serbia, hivyo kusababisha madhara makubwa kwa uchumi wa Yugoslavia. Rais Milosevic alisalimu amri na kuondoa majeshi hivyo kuruhusu walinda amani wa NATO kuingia Kosovo 
baada ya kusaini makubaliano ya kumalizika vita na NATO yaliyofanyika katika mji wa Kumanovo nchini Macedonia. Makubaliano hayo yalipewa jina la Kumanovo Agreement. Hatimaye tarehe 17 Februari mwaka 2008 Kosovo ilijitangazia uhuru baada ya azimio la kutangaza uhuru kupitia kwa kupiga kula ambapo idadi ya kula za ndio na tisa zilipigwa kati ya kula na ishirini za wajumbe wote wa bunge la Kosovo. Hivyo kujitenga rasmi na Jamhuri ya Serbia na kuwa taifa huru ambalo kwa sasa linatambuliwa na mataifa machache ikiwemo Marekani, Kanada, Uturuki na jumuiya ya Ulaya AU. Shirikisho la Yugoslavia baada ya Jamhuri nne kujitoa. Baada ya Jamhuri hizo nne kufanikiwa kujitenga kuwa nchi huru, Shirikisho la Yugoslavia lilibaki kuwa muungano wa jamhuri mbili za Serbia na Montenegro zikitumia jina la shirikisho la jamhuri ya Yugoslavia Federal Republic of Yugoslavia chini ya uongozi wa rais Slobodan Milosevic ambaye alitawala kama rais wa Serbia hadi mwaka wa 1997 baada ya muhula wake wa pili kumalizika kama rais wa Serbia Milosevic alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho la Yugoslavia kuanzia mwaka wa 1997 hadi mwaka wa elfu mbili, tarehe saba mwezi Oktoba alipokabidhi madaraka kwa rais Vojislav Kustonika aliongoza hadi mwezi Februari mwaka wa elfu mbili na tatu. Kuanzia mwaka wa elfu mbili na tatu, nchi hizo zilibadili jina na kujiita muungano wa taifa la Serbia na Montenegro chini ya uongozi wa rais Slavatozal Moraviki aliongoza hadi tarehe tatu Juni mwaka wa elfu mbili na sita, wakati jamhuri hizo zilipotengana baada ya Montenegro kuitisha kula maoni ya kuamua kujitenga na kuwa jamhuri huru ambapo wananchi walipiga kura kukubali kujitenga kwa asilimia hamsini na tano. hivyo kuanzia mwezi Juni mwaka wa sita, Serbia ikawa jamhuri huru chini ya uongozi wa rais Boris Tadic na Montenegro nayo ikawa jamhuri huru chini ya uongozi wa rais Filip Vujanovic huo ndio ulikuwa mwisho rasmi wa shirikisho la kijamaa la Yugoslavia ambalo kusambaratika kwake kuliambatana na machafuko makubwa katika eneo zima la Balkani yaliyosababisha vifo vya watu laki moja na elfu arobaini na wakimbizi milioni mbili na laki tatu. Hii ni HMG Africa na hapa ndipo tunafikia tamati kuhusu kusambaratika kwa Yugoslavia na machafuko katika eneo la Kusini Mashariki mwa Ulaya.